हेलो गाइस वेलकम टू अचीव आई एस माई नेम इज़ आयुष मेठी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रसीजन फार्मिंग के बारे में प्रसीजन फार्मिंग प्रसीजन का मतलब क्या होता है देखो प्रसीजन का मतलब होता है एक्यूरेट फिक्स्ड अब ये फिक्स्ड फार्मिंग क्या चीज़ें पढ़ते हैं सबसे पहले तो प्रसीजन फार्मिंग इज़ एन अप्रोच वेयर Inputs are utilized in precise amounts to get increased average yields compared to traditional cultivation techniques. हम इस तरीके से inputs का इस्तेमाल करते हैं The way we utilize inputs to increase our average yields compared to traditional cultivation techniques. और जो sustainable प्रोसेशन farming होती है वो तो इस सदी की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल इनोवेशन बताई जा रही है फार्म मैनेजमेंट में क्योंकि वो बेस्ड है ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ज़रूर इसमें जो है साइंटिफिक मेजर्स जोड़े गए हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रसीजन फार्मिंग क्यों करनी चाहिए और ये कब काम आती है आप ऐसे समझिए एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्म मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को कंडक्ट करते हैं राइट प्लेस और राइट टाइम पे, राइट वे में और ये देखते हैं कौन सी टेक्निक को हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है तो प्रोफिटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी और लैंड रिसोर्स का प्रोटेक्शन में ध्यान रखते हुए ये प्रैक्टिस अपनाई जाती है हालांकि इसमें रिसर्च भी लगती है और इसमें पूरी तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ये समझिए कि सस्टेनेबल जो प्रोसेस फार्मिंग होती है वो बहुत बड़ा इनोवेशन है सेंचुरी का क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन हेल्थी फूड प्रोडक्शन इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इट एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनॉमिक एफिशेंसी और इन्वायरमेंट के भी साइड इफेक्ट कम से कम हो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम हो इस बात पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है तो वाई प्रिसीजन फार्मिंग सवाल ये उठता है मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सोयल डिग्रेडेशन कम करने के लिए केमिकल एप्लीकेशन का कम इस्तेमाल हो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इनका कम इस्तेमाल हो थोड़ा सा जो कि हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होते हैं एफिशेंट यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज भाई कौन ये बेसिकली ये कैसे पता लगाया जाएगा कि वाटर रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़ कैसे करना है देखना पड़ेगा हमें जाके कि कौन से क्रॉप में किस कौन सी लैंड पे किस हाई जोग्राफी पे वाटर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमें पूरी तरीके से इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर जाके हमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा फिर यहाँ पर टेक्निक्स निकल के आएंगी ऐसा नहीं है कि कम्प्लीट नहीं है बहुत सारी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश हो चुकी हैं जो कि क्वालिटी को क्वांटिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार साबित होती है और साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करती है कॉस्ट जो होता है प्रोडक्शन का उसको रिड्यूस करती है फेवरेबल एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करती है यहाँ पे और ये सब होएगा तो फार्मर्स की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो फिर इम्प्रूव होएगा ही तो फार्मर्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होएगा इनकम बढ़ेगी तो अपने आप जो है फार्मर्स का कल्याण होएगा तो आपको इसलिए समझाना जरूरी था कि वाई प्रिसेशन फार्मिंग अब प्रिसेशन फार्मिंग में किस तरीके से हम कैसे इस्तेमाल करते हैं टूल्स का ये समझ लेते हैं देखो हम क्या करते हैं बेसिकली बेसिक अफोर्डेबल जो टेक्नोलॉजीज होते हैं उनसे शुरुआत करते हैं लोकल क्रॉप में इस्तेमाल करते हैं और साइट स्पेसिफिक कंडीशंस देखते हैं भाई किस जोग्राफी पर कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम इसका लुफ्त उठाते हैं सबसे पहले अगर बात करें जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से अब एग्रीकल्चर को अडेप्ट होना पड़ेगा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद ये करता है सोलर पंप की आप बात कर लो या फिर आप ड्रिप इरीगेशन की बात कर लो सो और क्रॉप मोनिटरिंग में बात कर लो इन सब चीज़ों में मददगार साबित हो सकता है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम का नाम सुना होगा अपने गवर्नमेंट के द्वारा उसमें सोइल की हेल्थ देखी जाती है और सोइल कार्ड दिया जाता है किसान को तो इसी तरीके का ये पूरा आप सिस्टम समझ लो इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होएगा और कहाँ पे किस टेक्नोलॉजी की जरूरत किस टेक्नोलॉजी की जरूरत है उस हिसाब से इनकी प्रैक्टिसेस अपनाई जाएंगी ड्रॉबैक्स क्या है इसके 
देखिए ड्रॉबैक समझने से पहले समझिए कि और कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे आपका जी सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है कंबाइन हार्वेस्टर्स विद हील्ड मोनिटर्स तो ये टेक्नोलॉजी आप सीधे सीधे आप अपने मेंस के एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं और मार्क्स इससे जो है काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे और ये चीज़ें काफ़ी मददगार साबित हो सकती है इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं ये सब आपको पता है देखो ड्रॉबैक समझने पहले ये समझो किस में हम बात किसकी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी इनिशियल जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी हाई ही होगी दूसरी बात किसानों के पास पूरा एक्सपर्टाइज नहीं होता और जिन लोगों के पास एक्सपर्टाइज़ होता है वो आसानी से नहीं आते तो टेक्नोलॉजी की कमी ऐसा भी नहीं है टेक्नोलॉजी भर भर के ही है कि किसानों को बस आलस आ रहा है कि वो लेज़ी हो रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी की भी कमी है वास्तव में डेवलप करेंगे कोई दिक्कत नहीं है और स्मॉल हेल्ड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर ये अप्लाई नहीं होता या डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और हमारे जो किसान हैं मोस्टली वो स्मॉल लैंड होल्डिंग ही रखते हैं तो उन पर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है एक चीज़ ये समझिए कि नॉलेजेबल रिसर्च पर्सनल स्टाफ इनकी कमी भी होती है लोकल लेवल पे एक्सपर्ट नहीं मिलते ना आपको कि लोकल लेवल पे एक्सपर्ट आपको आराम से मिल जाएंगे कहीं पे भी किराए पे ऐसा नहीं होता है ना तो वो चीज़ उपलब्ध करानी पड़ेगी तो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं एजुकेशन चैलेंजेस भी हैं साथ ही साथ क्रॉपिंग सिस्टम और मार्केट इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन भी साथ में जुड़ जाते हैं मार्केट इम्परफेक्शन मतलब सप्लाई डिमांड का जो रिश्ता है अपना एग्रीकल्चर में मंदी आ गई या फिर मानसून जो है थोड़ा सा इस बार एप्रोप्रेट नहीं रहा तो ये सारी जो है ड्रॉबैक्स होते हैं तो ये सारे चैलेंजेस हैं इनको हमें जो है ठीक करना ही पड़ेगा अब इतने सारे चैलेंजेस में आगे कैसे बढ़ेंगे तो इसके लिए भी मेज़र्स यहाँ पे दिए गए हैं क्या क्या मेज़र्स हैं देखो सबसे पहले तो मैंने ये कंटेंट लिया है डाउन टू अर्थ वेबसाइट से बहुत ही अच्छी वेबसाइट है इन्वायरमेंट के लिए तो थोड़ा डिटेल में थी इसको मैंने जो है जो इम्पोर्टेंट है उस कंटेंट को यहाँ पे डाला है यही यूपीसी के लिए काफ़ी भी होगा ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आप डाउन टू अर्थ वेबसाइट पे जा सकते हैं अब क्या क्या सजेशंस बताया ऑथर ने इसको प्रमोट करने के लिए फार्म लेवल पे सबसे पहले तो नाइच एरियाज़ को जो है आइडेंटिफाई करो कि भाई किस तरीके से कहाँ पर कोई क्रॉप उगाई जा सकती है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैसे क्रॉप स्पेसिफिक जो कंडीशन है जोग्राफी है उसके हिसाब से साइंटिस्ट को भेजो इंजीनियर्स को भेजो मैन्युफैक्चरर्स को भेजो और इकोनॉमिस्ट को भेजो यहाँ पे पूरा खेल समझने के लिए प्रिसाइज एग्रीकल्चर का भाई इकोनॉमिस्ट को क्यों मान लो यहाँ पे कोस्ट की वो पूरी स्टडी करनी हो सप्लाई डिमांड की स्टडी करनी हो स्लो डाउन अभी कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के बाद क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इशू बहुत पहले का है ना तो क्या अब कितना देरी हो जाएगी इसको इस्तेमाल करने में इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरर्स साइंटिस्ट ये तो आएंगे ही मॉडल्स बना के बताओ एग्री फार्मर्स को कहीं पे अप्लाई करके बताओ कि यहाँ पे किसानों को करके बताओ कि इस खेत में हमने ये किया तो यहाँ पे फ़ायदा निकल के आ रहा है तो फार्मर्स अपने आप करेंगे ना फार्मर्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए थोड़ी है तो एक बार छोटे से लेवल पर करके बताओ फिर जाके यू कैन रेप्लीकेट ऑन अ लार्ज स्केल ठीक है तो एक बार करो छोटे लेवल पे फिर बड़ी स्केल पे लेके जाओ दूसरी बात टेक्निकल बैकअप सपोर्ट किसान को दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि उसको सारी चीज़ें जो है महंगी में दिला दी बड़े बड़ा 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 पैसा उससे वसूल लिया उसके बाद कुछ मतलब नहीं निकला नहीं तो बैकअप सपोर्ट भी उसके पास रहना चाहिए और फार्मर फील्ड पर ये कंडक्ट होना चाहिए ताकि यहाँ पर साथ के साथ दिख सके कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है छोटे लेवल पर होना चाहिए पहले जो स्टडी होनी चाहिए छोटे लेवल पर होनी चाहिए फिर जो है यहाँ पर बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और फार्मर्स को ये बताना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे हो ना जिस तरीके से आप इम्बेलेंस तरीके से यूज़ कर रहे हो इरिगेशन का फर्टिलाइज़र का इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड का उससे किसी को ही नहीं बल्कि आपको ही नुकसान हो रहा है आप मजबूरी में ये सब यूज़ कर रहे हो तो एक अवेयरनेस भी फार्मर्स में फैलानी पड़ेगी ताकि वो खुद इसके प्रति जिम्मेदार हों और प्रो एक्टिव रोल निभाए इस टेक्नोलॉजी को इस मेथड को अडोप्ट करने में चलिए इतना ही हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी धन्यवाद गुड बाय टाटा बाय बाय इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी